हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है क्लास ट्वेल्थ कमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हम चर्चा करेंगे समन्वयन संख्या को आर्डिनेशन नंबर छोटा सा टॉपिक है है ना पांच मिनट का वीडियो रहेगा लेकिन इंटरेस्टेड वीडियो है समझिएगा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है ध्यान रखिएगा इस कारण से मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूं केवल आपको लॉजिक समझना ही है क्या समन्वयन संख्या तो पहले आप परिभाषा समझिए स्टूडेंट कि किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणु या पड़ोसियों से घिरा रहता है उसे उस परमाणु की समन्वयन संख्या कहते हैं अब थोड़ा सा लॉजिक समझे डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे देखिए छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं ये आपके पास मान लेते हैं क्रिस्टल रचक अवयव है क्लियर इसके बाद दूसरा लेयर है इन क्रिस्टल रचक अवयवों की ठीक है इसके बाद तीसरा लेयर है अब आपको देखना है कि कोई भी एक परमाणु ले लो बीच वाले में कोई भी ले लो जैसे मैं इसको लेकर चलता हूं इसको आपको पहचानना है कि ये कितने क्रिस्टल अणुओं से घिरा हुआ है या कितने को छू रहा है तो एक दो तीन और चार इसके चार पड़ोसी जो क्रिस्टल हैं इसको क्या कर रहे हैं छू रहे हैं मतलब ये जो आपका क्रिस्टल है रचक इकाई जो घटक है वो चार निकटतम परमाणुओं से जुड़ा हुआ या घिरा हुआ है तो इसकी समन्वयन संख्या कितनी हो गई चार हो गई तो समन्वयन संख्या आप समझ गए कि समन्वयन संख्या क्या है कि किसी परमाणु के निकटतम जितने परमाणु है ना घेरे हुए होते हैं या परमाणु जितने निकटतम परमाणुओं से घिरा होता है तो उन संख्याओं को हम कहते हैं समन्वयन संख्या क्लियर स्टूडेंट समन्वयन संख्या याद कर लो कि कोई भी परमाणु अपने निकटतम कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है अब जैसे मैं यदि बात करूं देखिए और एक डायग्राम बना रहा हूं ये आपका हो गया पहला लेयर है ना इनके रिक्तियों के बीच आपको दूसरा लेयर तैयार करना है रिक्तियों के बीच रिक्तियों के बीच है ना रिक्ति मतलब बीचों बीच इसके बाद आपको तीसरा लेयर तैयार करना है ठीक है फिर इसमें आपको समन्वयन संख्या बताना है चलिए इसमें बताइए आप किसी भी परमाणु को उठा लें जैसे मैं स्टूडेंट किसी को उठाता हूं इसको लेके चलता हूं ठीक है ये बताइए कितने से घिरा हुआ है तो एक दो तीन चार पांच और छह से घिरा हुआ है कितने से घिरा घिरा हुआ है छह परमाणुओं से घिरा हुआ है तो इसकी समन्वयन संख्या कितनी होगी चार और इसमें समन्वयन संख्या आपने कितना देखा चार तो इस प्रकार से आप लोगों को केवल डेफिनेशन समझना है और जो आपसे जो आपको मैं पांच से छह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं उसे समझना है यहां से केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाइयों ठीक है ना समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूं केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसा क्वेश्चन आता है कि सरल घनी एक अक्सल सरल घनी जालक ऐसा क्वेश्चन आएगा सरल घनी जालक में ठीक है समन्वयन संख्या होती है छह क्वेश्चन आ जाएगा सरल घनी एकक सेल में समन्वयन संख्या कितनी होती है छह महत्वपूर्ण है बिल्कुल याद कर लो ठीक है अगला है काय केंद्रित घनी जालक जालक की जगह यदि एकक सेल भी पूछ देगा फिर भी समन्वयन संख्या आपको आठ ही बताना है कितना बताना है आठ बताना है फलक केंद्रित केंद्रित घनी जालक या फलक केंद्रित घनी एकक सेल में भी समन्वयन संख्या की बात की जाए तो बारह होती है कितनी होती है बारह होती है एनएसीएल में कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयन संख्या छह छह के अनुपात में होता है सीधा क्वेश्चन आएगा छह अनुपात छह है ना किस यौगिक में जो समन्वयन संख्या प्रदर्शित करता है एनएसीएल दे देगा एसीसीएल दे देगा सीएससीएल दे देगा सीओ टू दे देगा जो भी तो इसमें से एनएसीएल आपका करेक्ट आंसर होगा आप कहेंगे तो एनएसीएल का मैं डायग्राम क्रिस्टल ये संरचना भी बनाकर बता दूंगा कमेंट में कमेंट कर देना यदि आपको लगे कि हाँ मुझे इसकी संरचना जानना है कैसे संरचना बनता है इसका तो मैं बता दूंगा ठीक है सी एस सी एल सीजियम क्लोराइड में जो रेशियो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का एट रेशियो एट मतलब आठ अनुपात आठ होता है बर्गाकार निबिड़ संकुलन देखिए संकुलन जो होता है ठूसों में दो प्रकार से होता है द्विवीमी और त्रिवीमी तो द्विवीमी में स्टूडेंट द्विवीमी में बर्गाकार निबिड़ संकुलन होता है और सठ भुजाकार निबिड़ संकुलन तो इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है चार और छह होता है कितना होता है चार और छह होता है इसी प्रकार यदि बात करें त्रिविमी निबिड़ संकुलन में तो त्रिविमी निबिड़ निबिड़ संकुलन में भी दो प्रकार होता है एक बर्गाकार और सठ भुजीकार लेकिन त्रिविमी निबिड़ संकुलन में जो बर्गाकार होता है इसमें समन्वयन संख्या छह होती है त्रिविमी की बात कर रहा हूं त्रिविमी द्विवीमी में चार है तो त्रिविमी में जो बर्गाकार से बनेगा उसकी छह होगी और जो सठ भुजाकार बनेगा उसमें बारह होगा ध्यान रखना द्विवीमी 
निमित संकुलन में चार और छह के चार और छह होता है वर्गाकार षटभुजाकार लेकिन जो आपका त्रिवीय निमित संकुलन होता है स्टूडेंट उसमें छह होता है वर्गाकार निमित संकुलन में और षटभुजाकार घनी निमित संकुलन दिया आ जाए षटभुजाकार निमित संकुलन दो प्रकार से होते हैं ध्यान रखिएगा षटभुजी निमित संकुलन ध्यान रखिएगा दोनों में बारह वाले होते हैं ठीक है ना बारह और बारह तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों से बन जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आशा करता हूं बन जाएगा ठीक है छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर कर देना अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके हर वर्ष एक ऑब्जेक्टिव एक नंबर क्लियर आपका समझ लीजिए इस पांच मिनट के वीडियो में ठीक है स्टूडेंट तो चलते हैं मिलते फिर अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम